Fala nação do Golão Ligado, eu não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um contão tricolor pra atualizar os torcedores do esquadrão sobre as últimas notícias do Bahia, principalmente as movimentações no mercado da bola. O plantão de hoje vai ser só sobre isso para que a gente possa esclarecer aqui algumas coisas, sanar algumas dúvidas após apurações que eu fiz e que eu acho que vai deixar o torcedor do Bahia muito feliz, tá? Então se gostou da chegada de mais um plantão, já sabe... Deixa o like para fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. Agora estamos voltando aí com os jogos na temporada, a partir de amanhã já tem partida do Bahia, já tem esquadrão dentro de campo, então vai ter depois da pita, vai ter pré-jogo, vai ter tudo que sempre teve aqui no canal. E para não perder nada, você só consegue isso ativando as notificações, beleza? Agora sem muita demora, vamos para as informações. A primeira notícia é que o Bahia segue com interesse no volante Ederson Que botou o Cruzeiro na justiça após se destacar na equipe mineira na última temporada Ele inclusive mostrou que o Bahia está com interesse na contratação dele E o Cruzeiro, que deve mais de 2 milhões de reais para o atleta Está tentando chegar a um acordo com o jogador tá? O Bahia... Na figura do presidente Guilherme Benetani Manifestou de forma mais clara esse interesse O Benetani estava lá em BH Se reuniu com o conselho diretor do Cruzeiro E essa possibilidade está ainda viva tá? Além de Ederson Tem outro jogador que atua ali no meio campo Mais para volante também Que despertou interesse do esquadrão Se trata de Juliano Fabro De 21 anos Que defendeu as cores do Internacional No time sub-23 Ele despertou interesse não só do Bahia como também do Atlético Mineiro e do Red Bull Bragantino. Juliano Fabro chegou a procurar o Internacional, mas, ao que tudo indica, eles não chegaram a um acordo, o que abre a possibilidade do atleta vir aí a custo zero. E o Bahia segue monitorando o jogador para ver se consegue contratá-lo para essa temporada. E Mendoza, hein, rapaziada? Uma semana atrás aqui eu disse que haviam conversas do Bahia junto ao empresário de Mendonça que disse que o atleta está interessado em voltar. Entretanto, contudo, todavia, o valor que vale hoje o jogador impede essa negociação. Tá? O, o, o atleta quer voltar, o empresário está fazendo o máximo possível, o Bahia também quer o retorno do jogador. Entretanto, ele está valendo aí um valor que em reais gira em torno de 30 milhões. E isso complica demais as coisas. E nem sempre a vontade do jogador, nesse caso, é soberana. Até porque existem outras equipes interessadas. Na França, o Rennes e o Olympique de Marseille querem contratar o um atleta. E tem outros times lá do Oriente Médio, lá da China, querendo também contar com o um jogador para essa temporada. Então as coisas dificultaram um pouco devido a esse valor. O Bahia chegou a fazer proposta de empréstimo com opção de compra. Mas evidentemente que o Amiens vai querer vender o atleta. Né, e aparecendo proposta esse... Esse caminho fica mais fácil ainda para eles. Então, muito difícil Mendonça vir para defender as coisas do Bahia nessa temporada. Mas tem gente que está sendo sondada no Bahia e que, ao que tudo indica, não irá sair. Como todo mundo sabe, Gregory recebeu mais uma proposta do futebol americano, né, lá do time da MLS, e o Bahia recusou novamente. Né? A proposta girou em torno de 17 milhões de reais. Mas, muito provavelmente, ainda haverá mais uma proposta do Seattle Sounders pelo jogador. O atual campeão da MLS segue querendo contratar o atleta que se destacou no Bahia nas últimas duas temporadas. Então resta a gente aguardar agora essa nova proposta. Outro jogador que está sendo sondado é o goleiro Douglas Friedrich. Tá? Ele despertou o interesse do Atlético Mineiro após o Atlético Mineiro vender o goleiro Clayton para a equipe do Red Bull Bragantino. Mas nenhum tipo de proposta oficial foi feita Ainda e o Bahia fará jogo muito difícil para liberar o goleiro que se destacou nas últimas duas temporadas vestindo a camisa do Bahia. Outro jogador que foi sondado, e esse é mais difícil para o Bahia manter, depende mais do desejo do atleta, foi o atacante Gilberto. Tá? O artilheiro do Bahia na temporada 2019 recebeu a proposta do Shimizu Espus lá do Japão. E a multa recisória dele não é tão alta, porque o contrato dele foi feito após uma oportunidade que o Bahia achou no mercado, ele veio de graça. Né, e na renovação de contrato ali acabou que o empresário dele junto ao atleta acabou não, não, não aumentando tanto essa multa rescisória para que não dificultasse tanto uma possível saída. E essa multa estava ganhada em cerca de 2,5 milhões de reais. Tá? Mas aí predomina a vontade do atleta de bater pé firme e querer evitar. E pelo que eu soube, né, por fontes próximas ao jogador, 
o, o Gilberto deve continuar no Bahia sim para essa temporada, né? Por opção dele, mesmo tendo salário aumentado para poder jogar no Japão, ele deve seguir no esquadrão, que já é a equipe que ele mais atuou aí na sua carreira. Geralmente ele não dura muito tempo nos times que defende aqui no Bahia, aparentemente identificado, ele pretende continuar. Mas claro, assim como na situação de Gregory, pode vir uma outra proposta maior e o jogador repensar. Entretanto, até o momento é essa informação que a gente tem, que Gilberto optou por ficar no Bahia nessa temporada. Beleza? É isso, pessoal. Essas foram as informações de hoje sobre as movimentações do Bahia no mercado da bola. Espero que vocês tenham gostado e que, sobretudo, tenham ficado muito bem informados. Sempre estou procurando aqui apurar de forma mais minuciosa possível para trazer a, a informação com o maior grau de veracidade possível também para vocês. E é esse nosso trabalho. Espero que vocês tenham curtido. Se gostei, já sabe, deixa o like para fortalecer. Se inscreve se não for inscrito e ativa as notificações para não perder absolutamente nada aqui no canal. Beleza? Eu sou mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste, papai. E você?